Bien, en este primer ejemplo vamos a ver cómo crear el efecto de histéresis. El efecto de histéresis es interesante cuando tenéis que hacer el control de procesos que son lentos, en los que tenéis que superar un determinado valor para poder desconectar una señal y eh, para volver a poder conectarla, este valor tiene que bajar hasta un cierto umbral para poder volver a, a conectarla, como decía, ¿vale? Pues mirar, esto es lo que hemos en realidad programado aquí, simplemente que, bueno, pues estamos utilizando el potenciómetro a cero como la señal de entrada y el pin de 12 como la señal que activamos y desactivamos. Bien, he subido el código ya a la placa, vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Mirad, el potenciómetro ahora mismo está en una posición intermedia, ¿vale? Entonces, tendríamos que superar una posición para que leyera el valor 2000 para poder leer el, activar el LED, ¿vale? Con lo que, si desplazo el potenciómetro, lo voy aumentando, hay un momento que se activa en este caso, ¿vale? Ahora, para poder desactivar tendré que bajar hasta los 800, quiero decir que si lo muevo un poco, fijaos cómo no se apaga, ¿vale? Aquí lo he exagerado bastante para que tenga que bajar hasta los 800, aquí, ¿lo veis? Y se ha apagado, y ahora yo podría volver a desplazarlo un poco y no se activa, tiene que superar de nuevo los 2000, ¿vale? Un poco más, para poder activar. Bien, muchas gracias.